Hello, Selvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. Medyo marami na tayong na review na laptop, guys, pero kakaiba tong isang to. Ito ang review ng Asus ROG Zephyrus G14. So medyo sa dami ng qualities ng laptop natin guys, unahin natin ang kanyang specs. So para sa specs ng ROG Zephyrus G14, ang unit na nakuha ko ay merong AMD Ryzen 9 4900HS na CPU. Sa GPU naman, meron tayong NVIDIA GeForce RTX 2060. And then sa RAM, meron tayong 16GB of RAM. And then finally sa storage, meron tayong napakalaking 1TB SSD storage. So hindi tayo guys tinipid ng ROG pagdating dito sa laptop na to. Kita nyo naman ng specs natin. Talagang yan ang mga makikita natin madala sa isang high-end na laptop. Itong laptop na to talagang isa to sa mga pinaka inabangan ko laptop ngayong taon. So with our specs of course guys, pagdating sa creative work guys, wala tayong kaproblema-problema dito sa laptop na to. So whether photo editing yan, video editing yan, or rendering work, sketch up, uh, autocad, syempre kayang-kaya yan ng Zephyrus ROG G14. Dahil sa specs na meron tayo guys, napapabilis nito ang render time natin. So mas smooth at mas mabilis din ang trabaho. So hindi lang talaga siya for gaming guys for creative work din talaga ang laptop na to ngayon going into gaming naman guys pag-usapan natin ang GPU ng ROG G14 and earlier this year guys na pag-usapan na natin to sa mga previous video ko so ito guys na enable nila ang ray tracing na feature ng ating mga games kung saan e-enhance nito ang lighting ng games natin making it more realistic kaso meron tayong onting trade-off guys pagdating sa ray tracing bumababa ang ating ating frame rates kapag ginagamit natin to. Na kapag gamer ka, medyo torn ka kapag ito ang pinagpipilian mo. Video quality ba o kaya high frame rates. Ngayon, dito pumapasok ang NVIDIA DLSS 2.0. So, using AI guys, ine-enhance ng laptop mo mismo ang resolution at saka ang frame rates ng game na nilalaro mo. So, ibig sabihin guys, magagamit natin ang ray tracing ng hindi tayo masyado nang sacrifice ng frame rates at saka ng resolution. Malinaw na malinaw pa rin yan with full detail, maganda yung lighting, very realistic at mataas yung frame rates natin. So, sa ganun bagong feature guys na in-offer ng NVIDIA GeForce RTX GPUs natin, napakalaking tulong yan para sa mga naglalaro na gusto nila realistic yung game nila pero at the same time, mataas ang frame rates natin. Actually guys, gumagana din naman siya kahit hindi natin i-on ang ray tracing ng mga games natin. So, ibig sabihin, as long as compatible ang inyong game with DLSS 2.0, magagamit natin yan, may enhance niya ng resolution ng games natin at may enhance din yan ang frame rates natin. Thankfully, ang ROG G14 ay merong gantong GPU. At kung sakali guys, sa gusto nyo pang matutunan more details sa ating NVIDIA DLSS 2.0, maglalagay ko link down below para malaman nyo all about it. Anyway guys, move on na tayo sa ibang features ng laptop na to. Medyo marami siyang ma-offer eh, kaya mahaba-haba itong video natin. First of all guys, ay ang design ng ROG Zephyrus G14. Med G14 na lang itawag ko guys ha, ma ma nabubulon na ako eh. <laughs> So pagdating sa design ng laptop natin guys, kung makikita natin ang ating cover, very clean ang cover ng ating laptop. As in full white lang yan. Wala tayong loud na red color. Wala tayong malaking ROG logo dyan. Napakalinis lang. Meron lang tayong maliit na Republic of Gamers na plaque dito sa baba. At aside dyan, meron tayo dito mga tuldok-tuldok sa ating cover. Na yan, discuss ko mamaya kung anong nagagawa ng mga tuldok na yan. At pagbukas natin guys ng ating laptop, makikita natin ang ating keyboard deck at malinis din. Meron tayong onting trace ng gaming, lalo na sa vents ng ating laptop. Pero comparing it to other gaming laptops, napakalinis pa rin talaga ng ROG G14. Kasama dito guys, pag binuksan natin ang ROG G14, makikita natin syempre ang ergo lift technology ng ASUS kung saan nililift ng lid natin ang pinakababa ng laptop natin para magkaroon tayo ng airflow at syempre makatulong to sa ating thermal management. Pagdating naman sa build quality guys, ang laptop na to ay gawa sa magnesium alloy. So kung tibay lang ang pag-uusapan, masasabi natin na ang ROG Zephyrus G14 ay hindi marupok. Ngayon, moving on naman guys sa ating keyboard. So pagdating sa keyboard natin, may magandang key travel tayo. And masasabi kong isa to sa may pinakamagandang keyboard ng isang gaming laptop. So meron tayong konting tactile experience na nararamdaman. So napakagandang bagay nun guys, especially since gaming laptop nga ito. With the trackpad guys, okay naman siya. Wala naman tayong masasabing masama sa kanya. 
niya, meron siyang Windows Precision Driver, syempre, para matulungan tayo sa gestures natin. With the screen naman, guys, meron tayong 14-inch, 120Hz, non-glare, full HD, IPS level display, huh, with 100% sRGB. So, kahit na gaming laptop siya, guys, masasabi natin na ang ROG Zephyrus G14 ay okay din for creative work. Kung mapapasin ngayon, guys, ang screen ng ating laptop, pagtingin natin sa taas, wala tayong makikita ang webcam. Dahil sa nano bezel display natin, guys, isa to sa mga sacrifice na makukuha natin sa ating G14. Ngayon, guys, dito naman tayo sa speakers ng ating laptop. Meron tayong upward firing speakers at meron din tayong downward firing speakers dito sa laptop na to. Minsan, napapansin ko medyo mahina siya, pero okay lang naman yung sound levels natin actually. And yung sound quality natin is okay lang din naman, guys. Hindi siya yung tipong pupurihin ko, pero hindi naman siya yung pupunahin ko. Ngayon, port selection naman natin, guys. Pagdating sa right side ng ating laptop, meron tayo dyang dalawang USB Type A port, tapos isang USB Type C port. Ngayon sa left side naman nandyan ang ating charging port, isang HDMI port, isang USB Type C port, and then finally an audio jack. So yung ating USB Type C cable guys ay also nagsaserve as a charging port. So kung sakaling ayon yung dalhin yung charger natin na medyo may kalakihan, pwede tayo magdala ng isang mas compact na USB Type C charger. Anyway, move on tayo guys sa portability naman ng Asus ROG Zephyrus G4. So, pagdating guys sa portability, yan ang one sa main features talaga ng ating laptop. Dahil isa ang ROG Zephyrus G14 sa kakaunting gaming laptop na less than 15.6 inch form factor. With the Asus ROG G14 guys, ang size lang natin ay almost the size of an A4 bond paper. Aside pa dyan guys, ang weight ng ating laptop ay 1.6 kilograms lamang. So, pagdating sa weight din guys, isa to sa pinakamagaan na gaming laptop actually na available sa market natin ngayon. So, sa liit na form factor natin guys, tapos yun pa sa ating weight, masasabi natin na ang Asus ROG Zephyrus G14 ang isa sa pinaka portable na gaming laptop na pwede nyo mabili sa Filipino market right now. So, gano'n ba ka portable guys? Ito ang gaming laptop na ginagamit ko ngayon. At ito naman ang ROG G14. So kita nyo guys yung size difference nila napakalaki talaga. At pagdating sa weight din guys more than half a kilogram ang agwat nila pagdating sa bigat. Dagdag pa nito guys, pagdating sa ating portability ay ang battery ng ating laptop. So using the ROG G14 for a few days now guys, inaabot tayo ng mga around 7 hours of use nang hindi ko actually tinitipid ang ating setting. So most likely, if ibababa pa actually natin ang settings natin guys, baka mas mapahaba pa natin ang ating battery life. So para sa ganitong battery life guys, isa din to sa may pinakamahabang battery life para sa mga gaming laptop right now. So so medyo marami tayong pinaka dito sa laptop na to. Actually, yung dami natin features. So, yun na ba lahat guys? Hindi. Dahil ang ROG Zephyrus G14 ay meron pang isang surprise para sa inyo. Yan ay ang tinatawag natin na anime matrix. So yung mga tuldok na nakita natin kanina sa cover ng ating laptop ay actually mga LED light yan guys. At nagla-light up yan para gumawa ng iba't ibang animation. So ang galing nun ba? Pero hindi pa tapos ang ROG dyan. So actually yung LED lights natin guys ay customizable yan. So kumbaga imagination nyo yung kung ano mang pwede nyo gawin sa cover ng ating ROG G14. Yung nga lang since hindi siya sa atin nakarap more on for the benefit ng mga kasama natin yung cover. Pero nakaka ito ang feature to actually guys para sa ROG G14. So pwede natin siyang gawing text, pwede natin siyang gawing notification o kaya equalizer. Sa totoo lang medyo gimmicky siya, hindi naman siya necessary para sa ilan pero ibang ideas guys na napag-uusapan na pwedeng gamitin dito, pwede siyang gamitin pang DJ kasi ay nga yung lights napakagandang tingnan yan sa ating mga nasa club. Tapos pwede din gamitin nyo siya na pang message nyo dun sa crush nyo na nasa kabilang table ng coffee shop. So ayun na guys, lahat ng features actually ng ROG G14. Medyo marami tayong nasabi dito sa laptop na to kasi madaming kakaiba talaga sa kanya. To be honest, isa talaga tong laptop na to na pinaka nagpa-excite sa akin ngayong taon kasi ang dami kakaiba sa kanya and mula sa isang user ng laptop na napakabigat at napakalaki, medyo napakalagandang surprise talaga na magkaroon tayo ng ROG G14. Pero sa lahat at sinabi ko guys, magkano nga ba ang laptop na to? So, para sa specs na meron tayo guys, ang local price ng ROG G14 ay 109,995 pesos. May iba pang specs guys na available para sa ating ROG G14 at ito ang mga prices nila.
At para sa price na yun guys, kasama na sa ating magandang black and white na box ang kanyang ROG sleeve, ang kanyang ROG Strix impact na mouse, and then para sa version na to, kasama ang ROG Eye. So sa lahat ng features guys na sinabi nga natin, yung portability, yung performance, yung design natin, build quality, masasabi kong para sa presyo niya guys, napakaraming na offer ng ROG G14 para sa inyo. Hindi ako may kipagbiruan pa rin guys, hindi ko kayo bobolahin na para sa lahat ang laptop na to. Of course, ang ROG G14 ay nandun sa high-end price para sa isang gaming laptop. Pero again nga, marami siyang features na ma-offer sa inyo. Ngayon, kung ang tanong nyo kung sulit ba ang laptop na to, kayo ang makakasagot niyan guys. Dada Depende yan syempre sa preferences nyo at sa mga necessities nyo na hinahanap sa isang gaming laptop. In all honesty guys, i-recommend ko ang laptop na to para dun sa mga naghahanap ng gaming laptop na very portable, very powerful at very minimalist ang design na maganda din ang build quality. Actually maganda din yung screen niya so very recommendable din para sa mga naghahanap ng laptop for creative work. Tapos yung pinaka game changing talaga dito sa laptop na to guys ay hindi pa nga talaga yung anime matrix kundi ang kanyang portability. In all honesty guys, i-recommend ko ang laptop na to para dun sa mga naghahanap ng gaming laptop na merong above average or more than average na budget. Medyo masyado siyang marami talaga na ma-offer at number one na dito ay ang portability niya. So pagdating sa laptop na to guys, dito na talaga kayo makakahanap ng ganyang level ng portability sa isang gaming laptop with that level of performance. So kung ganun yung mga hinahanap nyo guys, talagang number one choice dapat para sa inyo ang ROG G14. Yun nga lang, meron ako mga bagay na napuna habang ginagamit ko ang ROG G14. Siyempre, hindi pwede matapos ang review na to na hindi ko sinasabi yung mga napuna ko. So, unang-una, nalungkot lang ako na hindi RGB ang lighting natin kahit sa keyboard. So, kung sakaling plano nyo kuhanin ang ROG G14, talagang white lang ang backlight na available niya. Isa pa dito guys, yung keyboard natin, medyo napasikip na onte so it takes time para masanay tayo. Pero eventually, hindi naman siya malaking problema talaga. Lastly naman guys is yung thermals natin. So para sa isang maliit na laptop medyo expected natin na iinit talaga siya. Externally hindi siya malaking problema para sa akin pero internally umabot tayo ng mga 80 degrees, minsan 90 degrees pa sa laptop na to. Pero alam ko merong way para mas ma-improve pa ang thermal management niya. Kapag makahanap ako guys, i-update ko kayo at ilalagay ko yan down below. So anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa ating ROG G4 14. Last na lang guys, masasabi ko talaga na good job ASOS dito sa laptop na to. Medyo pinush talaga natin ang boundaries ng isang gaming laptop. Kasi wala talagang nag-expect na bibigyan tayo ng ROG ng isang lightweight at portable na gaming laptop na umiilaw yung kanyang likod. Again, meron nga tayong onting imperfection sa ating laptop na nabanggit ko pero kung kayo guys, okay naman kayo don sa mga sinabi ko at gustong gusto niya talaga or pasok na pasok para sa inyo yung budget, yung portability, yung size, yung design ng ating ROG G14. Masasabi ko na ito na talaga ang laptop na para sa inyo. Anyway guys, yun na ang ating review ng Asus. Zephyrus ROG G14. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo para makapag-decide kayo kung ito na ba ang laptop na dapat yung kunin. If sakaling meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions dito sa review na to, i-comment nyo lang yun down below. At kung sakaling hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel, syempre huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!